anni ho preso? Questo dal, dal 2005 al 2009 più o meno, però ci sono le prime immagini che riguardano il 2000 perché in tutta questa casualità quando dopo un anno, nel 2006, mostro l'immagine a Leonardo Di Costanzo, che è un bravissimo regista amico italiano, mi dice ma io ci ho conosciuto cinque anni fa, sei anni fa, ho delle immagini, quindi ce n'erano anche altre molto belle, e quindi insomma tutta una serie, una serie di epifanie che, che poi questo lavoro ti, ti porta, no? insomma tutti i film del reale hanno questa, questa caratteristica. Dite, tra l'altro che se i registi di finzione quasi tutti più o meno non dico che si odiano però insomma si guardano con sospetto invece i registi di documentari sono una comunità una sorta di setta per cui Leonardo di Costanzo gira delle immagini e le dà a Marcello Sannino cioè cosa che voi immaginate Moretti che dà un'immagine ospite cioè una, una scena che adesso non parla che non ce l'abbia con uno dei due uno dei due ce l'hanno con me però insomma non parla. però voglio dire eh, immaginate questa, questa cosa invece di eh, Succede, ho visto poi tanti ringraziamenti, insomma, sì. quindi avete avuto tante aiuti. Perché voglio dire, nel cinema del reale, del reale ci sta una cosa che si condivide, e credo che sia quella per la forza, no? che è il reale, cioè che la realtà, che qua, la realtà non appartiene a qualcuno in particolare, voglio dire. Perciò voglio dire, sono, sono più poetiche, secondo me, cioè, la persona che arriva fuori, perché là hai messo assieme dei pezzi che normalmente non avresti portato con una visione per quella e che quindi è la realtà superata dalla realtà stessa e credo che appartenga al padrone dei mentalisti questa visione e per questo sia abbastanza famiglia perché in fondo se non, se non si fa un percorso insieme poi per rafforzare tutto questo mondo non ha senso proprio cioè, per un lavoro fatto in ultimi 10-15 anni per vari documentaristi insieme in Italia ha significato molto e, e i passi avanti sono ancora, ancora pochi da, da fare in Italia comunque un paese che sta assolutamente Abbiamo, ci sono canali delle de regioni nazionali in Finlandia o in Estonia che attualmente comprano documentari ma per un numero di ore che è ben superiore a quello italiano a livelli che la RAI produce 13 ore di documentari e la, e la ILE della Finlandia ne produce 300 questo è il rapporto per cui, per cui grazie a Cristian e, e, a, e, a, e a Riccardo per aver organizzato questo tipo di rassegna perché dà un segnale forte nel senso della circolazione delle opere, speriamo che si moltiplichino le città così che diventino più cura la nazione verso. Stento a crederci che l'Italia sia indietro in qualcosa. Mm -hmm. e poi voglio dire qua scherziamo. Sì, scherz... Vengono, vengo prima. Vengo, vengo prima. Ma ecco, voi ci scherzate, però c'è una. adesso un giorno dovremmo fare un documentario, magari lo, lo propongo proprio a Marcello. Eh, noi abbiamo eh, come una delle maggiori entrate eh, fiscali italiane sono eh, i giochi di Stato. La cosa bella è che anche la più alta multa che è stata mai combinata è sempre sui giochi di Ingo e via dicendo perché tutte quelle macchine che voi vedete dovrebbero avere un, una tassazione eh, e dovrebbero avere proprio un marchingegno che eh, mette direttamente da parte la percentuale. Quei marchingegni che ovviamente stanno in Italia non, si sono, non sono mai stati attuati e si è montato una cosa che vuole che da 4 o 5 finanziarie quindi insomma questo sarebbe interessante ma ce lo vedo interessante alla SIA è però sceneggiatura mia e, no, detto questo abbiamo parlato di Moretti ma abbiamo parlato bene anche perché poi Manni Moretti eh, è invece fa parte di questa comunità che pur non facendo documentari anche se fa parte eh, non facendo adesso dei documentari adesso uscirà il suo Abemus Papam fa parte di questa comunità di documentari perché è nel circuito di queste sale non lo sa che era un circuito delle sale che farà vedere questi film, corde compreso. E non so se ci, sono, se ci sono altre domande, eccolo qua. Non lo conosco, è uno nuovo. Marcello, io ero molto curioso anche a Salina di sapere, di avere una descrizione, un racconto eh, sulla tua scelta di, ehm, di mettere, di introdurre la tua voce quando gli fai vedere le immagini. Eh, che questa è una domanda chiaramente che faccio anche ad Aurelia eh, sapere che valenza dai a quell'intervento perché credo che sia molto delicato anche da un punto di vista di, di metodo di lavoro molto interessante è una scelta che ho apprezzato molto eh, nonostante che chiaramente sia anche violenta e, e quindi insomma, sono curioso di sapere qual è stata la scelta che ha messo il muro questa critica e 
questa domanda no vabbè io sì, forse in realtà avevo avuto pure un'idea più fondamentalista per cui... però mi sembrava a un certo punto che era un po' era un po' sciocco, un po' forzato eh, o del tutto sparire o semplicemente non raccontare questo rapporto che si è creato con Cina negli anni che era, che era veramente stretto che è veramente stretto e che fortuna ci sentiamo sempre eh, da una parte quindi in questo non mi preoccupavo più e poi la parte centrale quello che c'è cioè, due volte all'inizio bellissima, e poi quando gli chiedo proprio lì eh, mi sembrava eh, giusto metterla perché, ehm, perché quando un, un padre fa delle confessioni e, così forti ma non le fa eh, con la persona, col figlio in questo caso che è la protagonista del film eh, io non posso decidere per lui su questa cosa cioè capito, senza rispetto e quindi quel momento da una parte di rispetto mio da una parte di sua vera titubanza o comunque di, di dubbio che è andato in fondo perché il padre diceva anche altre cose che riguardavano cioè, la parte sostanziale della storia d'amore con la madre chiaramente non l'ho montata perché mi sono accorto che veramente gli dava fastidio quindi era anche come dire, un po' questo cioè quello che manca è perché eh, è giusto non metterlo avrebbe fatto male a a Ciro no? e quindi non, non, non doveva nemmeno interessare a noi solo questo sì, sì, no, no, appunto, a me è piaciuto mh, subito insomma l'intervento di, di Marcello perché secondo me raccontava appunto racconta che cos'è il documentario cioè che è anche la storia di una relazione che avviene tra il regista appunto e il personaggio che, che sta filmando cioè non è uh, assolutamente a gusto questa cosa da da, qua, da cosa sta raccontando uh, quel documentario quindi forse eravamo subito convinti del fatto di dover specificare che non era guaieristica il fatto di mettere le confessioni del padre ma uh, al contrario era una cosa che semplicemente Ciro vedeva nella sua storia e, uh, e che quindi andava raccontata usando la parola del padre è quello tuost mi sembra Ciro non tanto il padre e volevi aggiungere qualcosa? Questa cosa specifica, perché credo che anche per esperienze di altri momenti in cui abbiamo fatto un lavoro sul, sui giovani del cinema o l'uso del video, cioè credo che in quel momento eh, la verità vera è che anche Ciro ha, ha fatto un atto di coscienza forte, no? di consapevolezza, cioè di fronte a quelle immagini, che poi è evidente come ne soffre e quell'attimo che Marcello mostra ovviamente è la sofferenza di Ciro, però in quel momento anche a lui è accaduto qualcosa di forte cioè che si è messo di fronte a se stesso vedendo quel, quel padre che diceva quelle cose ed è stata una cosa importante per la, per la sua vita credo e, e mi ha fatto tornare in mente appunto altre situazioni in cui lavorando con i ragazzi che hanno strumenti diciamo che non vogliono andare a scuola che, però che davanti alla telecamera con una telecamera riescono ad entrare in un mondo di comunicazione anche con se stessi più, più diretto e penso che quel momento lì è molto forte rispetto a questo devo dire che poi è una sensibilità niente affatto scontata perché insomma il regista mh, è per sua natura abbastanza cinico pensa al bene della sua opera e, e quindi di solito la scelta invece ricade sul fatto vabbè lo metto lo stesso perché capirà oppure anche se non capisce pazienza il film del, in, in questa maniera mi è successo tante volte e devo dire in un certo senso Faccio anche fatica poi a giudicarla male perché è una scelta, eh, in fondo quando uno si mette in gioco in un film, però voglio dire certo che in, eh, in una situazione del genere tu che comunque sei autore di un film fai un esercizio di eh, amore verso il tuo personaggio molto forte perché immagino che fosse anche un momento importante, voglio dire che forse avrebbe spiegato di più, che forse avrebbe reso il film più completo. A mio parere il fatto che noi non sappiamo ma possiamo solo intuire dalla sofferenza rende estremamente più potente con lo sguardo spaurito ma anche molto deciso di, di, di Ciro. E in questo senso mi chiedo se tra fotografia e montaggio hai cercato di acuire quel momento registicamente, cioè ci hai lavorato, hai voluto che uscisse con quella violenza, anche dolce violenza, ma con quella dolce violenza quel tipo di, di emozione. 